லாஜிக்கல் ட்ரேடர்ஸ் வீவர்ஸ் எல்லாருக்கும் மதுரை முத்துமணிக்கத்துடைய அன்பான வணக்கம் இந்த பதிவில் இந்த ஷேர் மார்க்கெட் ஆரம்பிக்கப்பட்டது வந்து முதன் முதல்ல அதனுடைய நோக்கம் வந்து முதலீட்டு அடிப்படையில் தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க தினசரி வர்த்தகம் என்பது ஆன்லைன் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அது படிப்படியாக அந்த இன்ட்ராடேங்கிறது அடி ரொம்ப வந்து வளர்ச்சி பெறுது இன்ட்ராடேலேயே ட்ரேடிங் பண்ணி அன்னைக்கு சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிற மெத்தடு வந்து ஆன்லைனில் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வருது அதுக்கு முன்னாடி முதலீடு தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணி குறிப்பிட்ட கால வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பண்ணி அதை வந்து லாபத்தை வந்து புக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அந்த காலத்தில் இருந்த ஒரு நடைமுறை அப்போ இன்ட்ராடே வந்த பிறகு அதில் பலவிதமான டெக்னிக்கலை யூஸ் பண்ணி பணம் அதிகமாக வச்சுருக்கவங்க இதில் வந்து எப்படி எப்படிலாம் சம்பாதிக்கலான்றதுக்கு ஏன்னா ஆன்லைனில் வந்து என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா ஒன்றும் தெரியாத நபர்கள்கிட்ட எந்த மாதிரியானாலும் ஒரு டெக்னிக் பண்ணி நம்ம வந்து பணத்தை வந்து அதிகமான வழியில் வால்யூம் கொடுத்து அதை ஏற்றி இறக்கி பண்ணலான்றது ஆன்லைன் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வருது ஆனால் ஷேர் மார்க்கெட்டில் அந்த இப்போ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்குன்னா அவங்க வந்து இதை யாரும் நஷ்டம் பண்ணக்கூடாது இதுக்கு தகுதியான நபர்கள் அதாவது இது தகுதியான நபர்கள் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நிறையா பணம் இருக்கிறாங்க பார்த்திங்களா பணம் வச்சுட்டு என்ன செய்யணும் தெரியாமல் இருப்பாங்க சில பேர் அவங்களுக்கு வந்து முதலீடு அந்த பணத்தை ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக பண்ணி பணத்தை பெருக்கிறதுக்கு தான் இது வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டது அவங்களுக்கு தான் அந்த துறை செட் ஆகும் இன்ட்ராடே பண்ணி தான் சம்பாதிக்கணும்னு யாரும் எந்த ஒரு கண் இது கம்பல்சரி கிடையாது அப்போ இன்ட்ரா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறவங்களை எப்படி பண்ணலாம்னா இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டாக் இருக்குன்னா அந்த இதில் வந்து மூணு விதமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது இப்போ வந்து ஈக்குட்டி ஃபியூச்சர் ஆப்ஷன் மூணு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது இந்த மூணையுமே சரி விதத்தில் பயன்படுத்தி பயன்படுத்தினா தான் இதில் வந்து லாஸ் வராமல் நம்ம தப்பிக்க முடியும் இந்த மாதிரி யாருமே ட்ரேட் பண்ணுறதே கிடையாது ஏன்னா அதுக்கு வந்து நிறைய பணம் வேணும் பணம் வச்சுருக்கவங்களால தான் அந்த மாதிரி பண்ண முடியும் ஆனால் பணம் வச்சுருக்கவங்களும் அந்த மாதிரி பண்ணுறது இல்லை அதனால தான் இதில் வந்து நிறைய பேர் வந்து இதில் நிறைய பணம் இருக்கவங்க லாஸ் ஆகிறவங்க கம்மியாக இருக்கிறவங்க லாஸ் ஆகிடுறாங்க அது எப்படி பண்ணணும்னா இப்போ ஒரு எஃப்என்டோவில் ஒரு ஸ்டாக் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுக்கிறதே வந்து ஒரு எஃப்என்டோ ஸ்டாக் தான் எடுக்கணும் எஃப்என்டோலையும் இருக்கணும் ஈக்குட்டிலையும் இருக்கிற மாதிரி உள்ள ஸ்டாக் தான் நம்ம எடுத்து முதலீட்டுக்காக எடுக்கணும் இப்போ எஃப்என்டோவில் ஒரு லார்ட் சைஸ் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் ஒரு மூவாயிரம் சேரு அப்படின்னு வச்சுக்கலேன் எஃப்என்டோவில் ஒரு லாட்டு வந்து மூவாயிரம்னா அந்த மூவாயிரம் குவான்டிட்டி நம்ம ஈக்குட்டியில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் புரியுங்களா அந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அது அந்த அந்த பை அந்த இடத்துல ஒரு பை பண்ணுறோம்னா அதுக்கு ஈக்குவல் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக ஒரு ஃபியூச்சரில் ஒரு வந்து செல் போயிடணும் ஷார்ட் போயிட்டு அந்த ஃபியூச்சருக்கு ஒரு சேஃப்டிக்காக ஒரு ஆப்ஷனாக வாங்கி வைக்கணும் ஒரு ஆப் கால் ஆப்ஷனை வாங்கி வைக்கணும் இதே மாதிரி தான் இப்படி தான் வந்து இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் அது வந்து பெரிய நஷ்டத்து வராது நிறைய பேர் வந்து இந்த ஓவர் நைட் பொசிஷன் எடுத்து வச்சுட்டு பெரிய லாஸ் ஆகிருக்காங்க இந்த இதில் நான் வந்து கம்பல்சரி எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன் இந்த ஃப்யூச்சரில் மட்டும் ஓவர் நைட் பர்சன் எந்த கம்பெனியில் நீங்கள் எடுத்தாலும் சரி கண்டிப்பாக ஆப்போசிட்டாக அதுக்கு ஒரு ஆப்ஷனை வாங்கி வச்சுருங்க பொதுவாலும் பொசிஷனில் ட்ரேட் பண்ணாதீங்க ஆனால் இன்ட்ராடையில் தான் இன்ட்ராடையில் நான் நிறைய வழிமுறைகள் இருக்குது அதிலே சம்பாரிச்சிடலாம் ஏதோ உங்களுக்கு ஒரு கெஸ்டிங்கில் அது போகும் அப்படி இப்படி தெரிஞ்சால் கண்டிப்பாக அந்த கம்பெனி மேலே முழு நம்பிக்கையை வச்சிடாதீங்க கண்டிப்பாக எதுவும் நியூஸ் வந்துடும் ஏறிடும் இறங்கிடும்னு நீங்களாக ஒரு கணிப்பில் வந்து ஓவர் நைட் பொசிஷன் எடுக்கிறதா இருந்தால் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒரு கால் ஆப்ஷனாக புட் ஆப்ஷனாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க எப்பயுமே சேஃப்டி ஏன்னா அந்த ஆப்ஷனை மட்டும் தனியாக ட்ரேட் பண்ணி சம்பாதிக்கணும்னு நினச்சியும் நிறைய பேர் வீணாக போயிடுறாங்க ஆப்ஷனுங்கிறது எதுனா ஃப்யூச்சருக்கான ஒரு இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட்டு தான் அது நம்ம விலை மதிப்பில்லாத உயிருக்கு நம்ம ஒரு ப்ரீமியம் கட்டிகிட்டு வரோம் இல்லையா ப்ரீமியம் கட்டி நம்மளுக்கு எதாவது ஒன்றா அது வந்து எதாவது நடந்துருச்சுன்னா தான் அது மாதிரி தான் நினைக்கணும் ஃப்யூச்சரில் ஏதாவது ஒன்று ஆயிடுச்சுன்னா தான் அந்த அமௌண்ட்டு போக நம்ம உள்ள லாபத்தை தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு வரும் போது ஃபுல் லாபத்தை நம்ம எடுக்கணும்னு இதில் நினைக்க முடியாது அப்போ ஈக்குவிட்டியில் நம்ம பை பண்ணுறது சப்போஸ் இறங்கிருச்சுன்னு வைங்களேன் இறங்கிருச்சுன்னா என்ன ஆகுமோ லாபத்தை நம்ம புக் பண்ணிக்கலாம் ஃப்யூச்சர் ச இறங்கி வந்து செல் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அப்போ அது புக் பண்ணிவிட்டு அங்கே மறுபடியும் கூட மறுபடியும் ஒரு ஆவரேஜ் பண்ணுறோம் அப்படியே அந்த லாபத்திலேயே த
அவர் புக் பண்ண இப்படியே பண்ணிகிட்டே இருந்தால் பணம் வந்து பெரிய லாஸே வராது இப்போ நம்ம நினச்ச மாதிரி பை ஆகி போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் பை ஆகி மேலே போயிடுச்சுன்னா அந்த ஈக்குவிட்டிக்குடைய அமௌண்ட்டுக்கும் பணம் கிடைக்கும் கால ஆப்ஷனுக்கும் பணம் கிடைக்கும் அந்த ரெண்டு லாபம் கிடைக்கும் ஃப்யூச்சர் மட்டும் லாஸ் ஆகிருக்கும் அந்த லாஸ் கொடுக்கணும்னா அது போக மீதி உள்ள ப்ரா ப்ராஃபிட் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு டிசிப்ளினாக பண்ணுறவங்களுக்காகத்தான் அந்த ஷேர் மார்க்கெட்டில் இந்த மூணையுமே கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூணுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று லிங்க்கில் இருக்கும் அப்போ நம்ம வந்து இன்ட்ராடையில் வந்து ஷார்ட் போகிறோம் அப்படின்னா அது ஷார்ட் பண்ணி நீங்கள் கீழே வந்து பை பண்ணுங்கன்ற மாதிரி அவங்க சொல்லி இந்த விஷயத்தை ஏற்படுத்தலை அந்த ட்ரேடிங் சாஃப்ட்வேர் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு விஷய நீங்கள் உங்கள்கிட்ட இல்லாத ஒரு ஷேரை நீங்கள் விற்கும்போது என்ன எடுத்துக்கிறதுனா நீங்கள் ஏதோ பொசிஷனல் வச்சுருக்கீங்க அதை விற்க போகிறீங்க விற்றுருக்கீங்கன்னு நினச்சி தான் அதை எடுத்துக்கிறது அதனால தான் ஷார்ட் டைம் வேலை அனுமதிக்குது ஏன்னா யார் எப்போ பை வாங்கி வச்சுன்னா ட்ரேடிங் நடந்துகிட்டு இருக்கும் போது இதெல்லாம் வந்து அனலைஸ் பண்ணி இது வந்து கம்பேர் பண்ணி இதில் வந்து டிபியில் இருக்கா வைக்கி தான் பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது அப்போ செல் போகிறவங்கெல்லாம் எப்படி இப்போ இன்ட்ராடியில் செல் போகிறாங்க அது ஏன் எப்படி அலோவ் பண்ணுதுன்னா உங்கள்கிட்ட அந்த ஸ்டாக் ஏற்கனவே இருக்குது அப்படின்னு நினச்சி தான் அதை அலோவ் பண்ணுது நீங்கள் அவர் இன்ட்ராடியில் அதை வந்து இல்லாமல் லா லாஸ்ட்லேயோ ப்ராஃபிட்லேயோ புக் பண்ணும்போது அந்த கணக்கு நேராக இருந்தாலும் அது இன்ட்ராடைய கணக்கு கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுது இப்போ எத்தனையோ பேர் ப்ராஃபிட்டில் வாங்கி வச்சு தான் டிபியில் முடிச்சு விடுவாங்க அன்றைக்கி ஷார்ட்டில் அப்படி விட்டுட்டு போயிடுறாங்க இல்லையா அப்போ என்ன ஆகுது அன்றைக்கி டிபியில் செக் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த ஷேர் இருக்கான்னு பார்த்து அதை நேர கணக்கை சரி பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்படி டிபியிலேருந்து கழிச்சிருவாங்க அப்படி இல்லாமல் சில சமயம் ஷார்ட் போகிறதுல தான் ஆக்ஷன் மார்க்கெட்டுக்கு போய் அது ஏலத்துக்கு போய் ஃபெனால்ட்டி இந்த மாதிரிலாம் வந்துடுது இந்த விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம் புதுசாக வர்றவங்களுக்காக சொல்கிறேன் ஏற்கனவே நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவங்களுக்கு இது நல்லா தெரியும் அதனால் இது வந்து ஒரு ஒரு ஃபண்டமெண்டல் விஷயம் இது அடிப்படையாக நம்ம வந்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இப்போ இன்ட்ராடையில் வந்து இவ்வளவு இந்த மாதிரிலாம் பணம் நிறையா இருக்கிறவங்க பண்ணுறதுக்கு தான் வச்சுருக்காங்க இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன விஷயத்தை வச்சு நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முயற்சி பண்ணி நான் சொன்ன விஷயத்தில் இவ்வளோ எவ்வளவு சாதக பாதங்கள் இருக்குன்றெல்லாம் கவனித்து ஒரு பெஸ்ட்டு ட்ரேடராக வர்றதுக்கு நான் இது வரைக்கும் வந்த பதிவுகளை எல்லாமே சொல்லிட்டேன் இது வந்து இந்த ட்ரேடிங் செய்ய ஆசைப்படு இந்த தொடரில் வந்து இது வந்து ஒரு பதினாலாவது பதிவாக வந்திருக்கு இப்போ நம்ம நான் பேசிகிட்டு இருக்கிற பதிவு இந்த பதிவில் தான் நான் இந்த உலகத்துக்கு என்ன சொல்ல வந்தேன் அப்படிங்கிறத முழுமையாக நான் சொல்ல போகிறேன் நான் ஹீலர் பாஸ்கர் சேனல்லையே அதை சொல்ல வேண்டியது அவர் அதுக்கு வந்து அலோவ் பண்ண பண்ணாதனால இப்போ நான் அதை சொல்கிறேன் நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன் இந்த இந்த பிஸ்னஸை வந்து ஒரு சாமானியர்களுக்கும் ஏற்ற ஒரு பிஸ்னஸாக கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் இந்த விஷயத்தை வந்து சொல்ல வந்தேன் ஏன்னா எனக்கு அப்படி ஒரு ஸ்பார்க் உருவானது இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் பார்த்து ஒரு ஆப்ரேட்டர் அவரையே கண்டுபிடிக்கிறது ஓப்பன் ஏடிபி பார்க்குறது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நாலேஜபிள் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன ஆளுக ரொம்ப டெக்னிக்கல் பர்சனுக்கு தான் இதெல்லாம் சாத்தியமாகும் சாதாரண ஆளுக அப்போ இதில் எப்படி சம்பாதிக்கவே முடியாதா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி எப்போயுமே இருக்குது ஷேர் மார்க்கெட்டில் என்ன தான் கற்றுக் கொடுத்தாலும் என்னென்ன தான் இதில் வந்து டெ விதவிதமான டெக்னிக்கல் கால்குலேட்டர்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்தினாலும் லாஸ் வந்துடுது அப்படின் தான் எல்லோரும் ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்போ நான் வந்து ஒரு எளிமையான ஒரு தீர்வை இதுக்கு உருவாக்குனேன் உண்மையிலே அந்த தீர்வு தான் இந்த அடுத்து வர்ற ஷேர் மார்க்கெட்டுடைய ஒரு போக்கையே மாற்றும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தோணுது எப்படின்னா நான் அந்த எக்ஸலில் பற்றி அடிக்கடி சொல்லும்போது எக்ஸலில் நான் சில விஷயங்கள்லாம் உருவாக்கியிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அது எப்படி நான் உருவாக்கினேன்னா தொடர்ந்து தொடர்ந்து நஷ்டம் வர்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்டாக நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா லாபம் வர்றது வந்து குதிரை கொம்பு மார்க்கெட்டில் அப்போ அந்த நஷ்டத்தை உருவாக்குறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஒவ்வொரு இன்ட்ராடைய ட்ரேடரும் ஒவ்வொரு ட்ரேடர்கிட்டையும் ஒரு அளப்பரிய ஆற்றல் இருக்குங்க அந்த ஆற்றல் என்ன தெரியுமா அவங்களால ஈஸியாக லாஸ் பண்ண முடியும் அது அதுதான் அவங்களுடைய லாபத்தின் திறவுகோல் அதுதான் அது யாருக்கும் புரிய மாட்டேங்குது நம்ம இப்போ ரெண்டு மூணு ரெண்டு வீடியோக்கு முன்னாடி யோகராஜ் சார் வந்து வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தார் உங்களுடைய தவறுகளை வந்து தவறுகள்லேருந்து படத்தை கற்றுக்கங்க நீங்கள் அதை ஷேர் பண்ணுங்கன்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருந்தார் அது தற்செயலாக நடந்தால் கூட இந்த நேரத்தில் அது ரொம்ப பயன்படுற ஒரு விஷயம் அதனால் இதில் வந்து தவறுகள்
ஆனால் அந்த தவறுகளில் மிகப்பெரிய விஷயங்கள் இருக்குன்றத ஒரு கட்டத்தில் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு மாற்றி யோசி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணணும் நம்ம நஷ்டத்தை வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ண தெரியணும் டெய்லி வந்து அதி புத்திசாலித்தனமாக யோசித்து பெஸ்ட்டாக ஒரு முடிவை எடுத்து கரெக்டாக ஒரு ட்ரேட் பண்ணி ஜெயிக்கிறதுங்கிறது ஒரு மெத்தடு இல்லைனா சொதப்பலாக யோசித்து அதை வந்து மாற்றி மாற்றி பண்ணி ப்ராஃபிட் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப எல்லாருக்கும் ஏற்ற ஒரு ஒரு முறை இந்த முறையை எல்லோரும் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு நம்மளுக்கு தேவையான பணத்தை ஈஸியாக சம்பாரிச்சிட்டு வந்துடலாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இப்போ இன்ட்ராடே ட்ரேடர்ஸ் வந்து இதை இது ஒரு பெரிய போராட்டமாகவே நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ எப்படியும் கிடையாது நீங்கள் வேணால் அந்த கடைசி நான் பத்து நிமிஷம் அந்த கீழர் பாஸ்கர் சேனலில் பேசுனதாக திரு திரும்ப கூட கேளுங்க அதில் வந்து அந்த லைட்டாக அது வந்து ஸ்லைட்டாக சொல்லியிருப்பேன் அதில் அப்போ அந்த நஷ்டத்தை ப்ரோக்ராம் பண்ணுற மெத்தடாக நான் உருவாக்கியிருக்கேன் இப்போ யார் யாருக்கு இதில் இந்த மாதிரி ட்ரேட் பண்ணி சம்பாதிக்கணும்னு ஆர்வம் இருக்கோ அவங்க அவங்களுக்கு மட்டும் நான் இதை சொல்லித்தரலான் இருக்கேன் ஆனால் அவங்க வந்து இதுக்கு வந்து குறைஞ்சது ஒரு மூணு மாதமாவது அதை உட்காந்து அந்த நஷ்டத்தை நான் ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணி கொடுக்குறேன்னா அதில் எதில் அதிகமாக நஷ்டம் வருது அப்படிங்கிறத மட்டும் பொறுமையாக உட்காந்து அவங்க பார்க்கணும் பார்த்துட்டு அதில் எந்த இது நல்லா வருதுன்னு ஏன்னா ஒரு நாலு விதமான கான்செப்ட்டு நான் வந்து அதில் கொடுப்பேன் அந்த நாலு விதமான கான்செப்டையும் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிட்டே வரணும் கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட்டு இருக்கிறதுலே லாஸ் நல்லா வரும் அதாவது எதில் சதவீதம் அதிகமாக வருது எல்லா மார்க்கெட்டுக்கும் ப்ளஸ் மார்க்கெட்டு மைனஸ் மார்க்கெட்டு கேப் அப் கேப் டவுன் நியூட்ரல் மார்க்கெட்டு அரைக்கிற மார்க்கெட்டு எல்லாத்துலேயுமே நல்ல லாஸ் வர்ற மாதிரி அதில் ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக வந்துடும் அதை நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா என்ன சொல்கிறது அது இருக்கிறவனுக்கு ஒரு வீடு இல்லாத பல வீடுன்னு சொல்கிற மாதிரி அதை கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு வழி தான் இருக்குது இது இல்லாதவங்களுக்கு இது ஒன்றுமே தெரியாதவங்களுக்கு இதில் பல வழி இருக்குதுன்னு சொல்ல வரேன் இது ஒரு வழி தான் அப்படின்ற மாதிரி இல்லை பல வழிகள் இருக்குது இதில் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஆனால் நம்ம இந்த கோணத்தில் போய் நம்ம வந்து மார்க்கெட்டில் போனோம்னா ஈஸியாக சாமானியர்களும் பெரிய அளவு விளையாட்டாலும் டெய்லி அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு அளவுக்கு சம்பாதிச்சிட முடியும் அதில் கொஞ்சம் வால்யூம் மட்டும் கொஞ்சம் ஏமா கூட்டிகிட்டே போகணும் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மெத்தடில் பண்ணுறோம்னா எந்த மெத்தடில் பண்ணால் இவங்க எவ்வளோ ஸ்டாப்லாஸ் போடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சால் தானே இங்கே வந்து ஸ்டாப்லாஸ்லாம் ட்ரிக்கர் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்மளே முதல்ல நஷ்டத்தை உருவாக்க போகிறோம் உருவாக்கிட்டு அதை தான் மாற்றி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கும்போது இதில் ஸ்டாப்லாஸே தேவையில்லை அதாவது நஷ்டமில்லாத பங்கு சந்தைங்கிறது தான் என்னுடைய கான்செப்டு இதுதான் நான் வந்து இந்த உலகத்துக்கு இந்த சொல்ல வந்த விஷயமே அதாவது கீழர் பாஸ்கர் என்ன பண்ணியிருந்தாருன்னா ஷாக் அடிக்காத கரண்ட்டுன்னு ஒருத்தர் ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சிருந்தார் அதை வந்து அந்த நபரை வந்து அவர் அவருடைய சேனலில் அறிமுகப்படுத்தி இதை பற்றி பேசும்போது நான் அதை கவனித்தேன் அப்போ என்னமாட்ட இருக்கிறது வந்து நஷ்டமில்லாத பங்கு சந்தைங்கிற கான்செப்ட் இருக்கே அப்போ இதையும் அவர் மூலமாக நான் சொல்லுவோம்னு சொல்லி போகும்போது தான் அவரை வந்து அவருக்கு இது புரிஞ்சுக்கிடுச்சு அது கரெக்டாக அவர் வந்து நான் என்ன எந்த அளவில் அதை ஈடுபாடாக செஞ்சுருக்கேன்றதை கண்டு அதை பார்த்துக்கிட்டார் ஆனால் அவர் வந்து ஏற்கனவே அதை வேண்டாம்னு சொல்லிட்டதுனால இதை வந்து மறுபடியும் அதை ப்ரொமோட் பண்ண அவருக்கு விருப்பம் இல்லை அதனால் அதை வேண்டாம்னே சொல்லிடுங்க ஒரு அவேர்னஸாக சொல்லுங்கன்னு சொல்லி சொன்னதுனால நான் வந்து முதல்ல இதை முதல்ல நம்ம உலகத்துக்கு இந்த விஷயத்த ஒரு மறைமுகமாக சொல்லுவோம் அப்புறமா இது யார் யாருக்கு தேவையோ அதுக்கப்புறமா அதுக்கு தேடி வரவங்களுக்கு இதை கொண்டு போவோன்ற மாதிரி தான் அன்னைக்கு நான் அந்த விஷயத்த நான் பேசினது அப்போ நம்ம வந்து இப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க நான் அந்த வீடியோ பார்த்தேன் இல்லை அதுலேயே வந்து லாபத்துக்கான காரணிகள் நிறையா இருக்குது எதை தான் நான் நஷ்டம்னு சொல்லியிருக்கேனோ அதாவது ப்ரீவியஸ் மெத்தடில் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு நீ என்ன ஒரு கால் யூஸ் பண்ணி பண்ணாலும் லாஸ் வரும் அப்போ அதை மாற்றி பண்ணலாம் ஒரு சூப்பர் ட்ரெண்டை பார்த்து ட்ரேட் பண்ணுறவங்க அதை வந்து அதன்படி பண்ணாமல் மாற்றி பண்ணால் ப்ராஃபிட் பண்ணலாம் ஒருத்தர் டிப்ஸு கொடுக்குறாருன்னா அந்த டிப்ஸில் வந்து அவர் சொல்கிற என்ட்ரி டயத்தில் என்ட்ரி கொடுக்காம கரெக்டாக அவர் சொல்கிற ஸ்டாப் லாஸில் வந்து என்ட்ரி கொடுத்தீங்கன்னா அங்கே கூட மினிமம் ப்ராஃபிட் ஆகுது கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இப்படி மாற்றி யோசிங்க இதில் வந்து சரியாக யோசிச்சிங்கன்னா இதில் வந்து தொடர்ச்சியாக சம்பாதிக்க முடியாது ஒரு நாள் ஒரு நாள் கரெக்டாக முடிவு எடுத்துருங்க சரியாக முடிவு எடுக்கும்போது நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குங்க ஷேர் இன்ட்ராடேயில் நீங்கள் எவ்வளோ ஒரு பெஸ்ட்டு மெத்தட் கொடுத்தா உருவாக்குனா கூட அதில் ஒரு லாக்
பேர் வந்து அதில் வந்து லாஸ் பண்ணிடுறாங்கண்ணா அவங்க என்ன செஞ்சாங்களோ அதை அப்படியே மாற்றி பண்ணி தான் அவங்களாம் ப்ராஃபிட்டு தான் அது ஏன் மாற்றி பண்ண முடியலைன்னா அதை அவங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ண திட்டல தினம் 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 வேறு 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 மெத்தடில் போய் ஏன்னா லாஸ் பண்ணவங்க எல்லாமே ஒரே மெத்தடில் வேறு வேறு மெத்தடில் பண்ணுறாங்க அப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வந்து அதை நெறிப்படுத்த தெரியாமல் இருக்காங்க இப்போ நான் வந்து இன்னும் வர்ற இந்த நூற்றாண்டில் வந்து இந்த மாதிரி போய் வர்ற ட்ரே புதுசாக வர்றவங்களுக்காக தான் நான் இதை எல்லாமே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இல்லையா அப்போ எல்லாருமே இந்த மாதிரி முறையில் போங்க ஏற்கனவே உள்ளவங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக ஒரு ஃபார்மேட் இருக்குன்னா அவங்க அது கரெக்டாக போயிட்டே இருக்கட்டும் அது ரொம்ப சிரமம் இருக்குது அதில் உள்ள பிரச்சனை இருக்குன்னா இது ரொம்ப ஈஸியான வழி இதுக்கு செய்ய வேண்டியதுனா கொஞ்சம் அர்ப்பணிப்பு உணர்வோடு இதை உட்காந்து ஒரு மூணு மாதமோ நாலு மாதமோ உட்காந்து அதை கவனித்து அதை வந்து நீங்கள் வந்து எந்த மெத்தடில் போனால் நல்லா லாஸ் வருது அப்படிங்கிறத மட்டும் உருவாக்குங்க நீங்கள் வேணால் எப்படி வேணாலும் யோசிச்சு பாருங்களேன் லாபம் லாபத்தை விட நஷ்டம் பண்ணுறது மக்களை ரொம்ப 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 சுலபம் அதை ப்ரோக்ராம் பண்ணுற அந்த மெத்தடை தான் நான் வந்து எக்ஸலில் உருவாக்கி அதை டெய்லி எவ்வளோ லாஸ் வருதுங்கிற நம்மளே வந்து பார்த்துக்கலாம் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு பேப்பர் ட்ரேட் பண்ணி காமிக்கும் அப்போ பைசா செலவு இல்லாமல் நம்ம அதில் வந்து பணம் போடாமல் இதை கற்றுக்கிறதுக்காக முதல்ல முயற்சி பண்ணுங்கள் ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும்போது தான் நீங்கள் வந்து ரியல் ட்ரேட்டுக்கு வரணும் ஏன்னா இந்த இப்போ நான் சொல்கிற மெத்தடு வந்து எப்பயும் மாற போகிறது இல்லை எப்படினாலும் அது வந்து எப்படி கண் ஏன்னா அதில் தான் நான் ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு எக்ஸலில் வாங்கி பாருங்கன்னு சொல்லி ஒரு முதல்ல ஒரு எக்ஸல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு முரண்பாடு ஒரு கம்பெனி கூட ஒரே மாதிரி ட்ரேட் ஆகும் ஒவ்வொன்றும் ஹையும் லோவும் விதவிதமான பர்சன்டேஜில் வந்து அதில் என்ட்ரி ஆகிருக்கு பார்த்திங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அதை தான் அது ஆரம்பத்திலே நான் கொடுத்துருந்தேன் அதை அந்த முரண்பாடு நீங்கள் எத்தை டெய்லி நீங்கள் என்ட்ராடையை செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்படி தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு வித இடத்துல ஒவ்வொரு பாயிண்டில் வந்து ஒவ்வொரு பர்சன்டேஜில் ஓப்பன் ஆகும் ஒவ்வொரு இடத்துல க்ளோஸ் ஆகும் அப்போ இதை எப்படி நம்ம சாதகமாக பயன்படுத்திக்கலாம் ஏன்னா ஒரு எதிரி வந்து பலமாக இருக்கான் அப்படின்னா அவனை வீழ்த்துறதுக்கு அவனுடைய பலவீனத்தை தான் என்னென்னு பார்க்கணும் நம்ம அந்த பலவீனத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மார்க்கில் ஈஸியாக ஜெயிக்கலாம் நம்ம வந்து பலமானாலும் சொல்லி பயந்து 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 போய் அவங்ககிட்ட போய் மோதி மோதி ஒரு டெய்லி மண்டையை உடச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அது தேவையில்லை இப்போ என்னுடைய பார்வையில் இப்போ நான் மார்க்கெட்டை பார்க்குற விதம் எப்படின்னா இந்த ஒரு வடிவேலி ஜோக்கில் கூட ஒரு பெரிய ஒரு முரட்டாளாக அவுத்துருப்பார் முரட்டாளாக பார்க்குறதுக்கு மீசி வீசியாக வச்சுக்கிட்டு பார்க்குற பயமாக இருக்குது அவன் முதல்ல வடிவேல் பயப்படுவாப்பில் அப்புறம் அவர் வாயத்தில் வந்து பேசும்போது பார்த்திங்கன்னா கீச்சு குரலில் ஒரு லேடிஸ் குரலில் பேசுவார் அவர் பேசுகிறோம் டம்மி பீச் மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி மார்க்கெட் வந்து ஒரு டம்மி பீஸுங்க அது என்னமோ ஏதோ நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இதில் என்னமோ இருக்குது போல இருக்குன்னு நினச்சிக்கிட்டு பயந்து 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 நம்ம வந்து இத்தனை வருஷமாக அதில் லாஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் நான் சொல்கிற இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் நீங்கள் மார்க்கெட் அணுகணும் இப்போ விஜய் டிவியில் வந்து ஒரு நிகழ்ச்சியில் வந்து மாற்றி யோசின்னு ஒரு ஒரு செக்மெண்ட் வச்சுருப்பாங்க அது என்னென்னா நம்ம என்ன ஒரு கேள்வி கேட்டாலும் மாற்றி மாற்றி வேறு பதில் சொல்லணும் உங்கள் பேர் என்ன நான் நடந்து போயிட்டுருக்கேன்னு சொல்லணும் இப்படி மாற்றி மாதிரி ஒரு ஒரு கேள்வி கூட அந்த கரெக்டான ஆன்சரை சொல்லிடக்கூடாது அது என்னன்னா ஒரு ஒரு ரெண்டு கேள்வி மூணு கேள்வி நம்ம கரெக்டாக சொல்லிடுவோம் தப் அதாவது மாற்றி சொல்லிடுவோம் கடைசியில் நம்ம ரியலாக என்ன செய்வோம்னா நம்ம மனசு எப்படி மைண்டு எப்படி யோசிக்கணும்னா கரெக்டான பதில் தான் சொல்ல தோணும் அப்போ நம்ம தோற்று போயிடுவோம் அப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கணும் அந்த ப்ரோக்ராமை வந்து அதை தான் நான் வந்து எக்ஸல் எக்ஸல் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த எக்ஸலில் பண்ண முடியும் இதை வாங்கி இது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ட்ரேடில் வந்து நான் பண்ணி ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் தெரியப்படுத்துங்க அதுக்கான பயிற்சி எப்படி கொடுக்குறது வைக்கிறங்கிறத நான் வந்து தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அது ஒன் அண்ட் ஒன்று இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆள் வரீங்கன்னா உங்களுக்கு முழுசாக ஒரு நாள் உட்காந்து அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் அதுக்கு தனியாக ஒரு பயிற்சி மாதிரி கொடுத்து அவங்களுக்கு இந்த எக்ஸலில் கொடுத்து அதுக்கு என்னென்ன சப்போர்ட் வேணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் கான்டாக்ட் பண்ணும்போது நான் சொல்லுவேன் இல்லைன்னா இப்போ நான் ஏற்கனவே சொல்லிகிட்டு இருக்க முறையிலே எனக்கு உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக ஒரு விஷயம் பிடிப்பட்டுச்சுன்னா அதை வச்சு நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணி சம்பாதிங்க யாரும் தயவு செய்து லாஸ் பண்ணிடறாதீங்க இனிமேல் இவ்வளோ விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டும் லாஸ் பண்ணிடறாதீங்க கரெக்டான ஒரு ஒரு விஷ விஷயத்த நான் வந்து சொல்லிட்டேன் அது நான் வந்து இதில் வந்து இதில் என்ன
இப்படிலாம் ஆயிரம் டைப்பில் பண்ணால் அதில் வந்து சரியாக வராது பல்பு அப்படின்ற மாதிரி அவர் எல்லாமே குறிப்பு எடுத்து வச்சுருக்கு ஆனால் அந்த ஆயிரம் டைப்பு பல்புக்கு யூஸ் ஆகுது ஆனால் இப்போ நம்ம நான் உருவாக்கின இந்த விஷயம் வந்து இந்த ஆயிரம் தவறான முறைகளும் இப்போ நம்ம பணம் பண்ண முடியும்னு எனக்கு தோணுது பல விதமான தவறுகள் அதில் உருவாக்க விதவிதமாக உருவாக்கலாம் இதுக்கு என்னென்னா ஒரு கான்செப்ட் நம்ம உருவாக்குறோம்னா அது ரொம்ப அபத்தமாக இருக்கணும் பெஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடாது அது சொன்னாலே நமக்கு வந்து என்னடா இப்படி ஒரு கான்செப்டாக அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் அது லாஸ் வரும் அந்த அப சொல்லும் போதே சிரிப்பு வந்துடும் நான் ஏன்டா இப்படி செஞ்சால் இல்லை லாஸில் வரும் அப்படி ஆ லாஸ் வரட்டும் லாஸ் வரட்டும் தான் சொல்கிறேன் நான் அப்படி லாஸ் வந்தால் தான் நம்ம வந்து இதில் வந்து ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும் இது எந்த காலத்துக்கும் ஏற்ற ஒரு ஒரு தியரி அதாவது முடியை கட்டி மழை எழுத்து பார்ப்போம் வந்தால் மழை போனால் முடியுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி நான் எழுத்து பார்த்தேன் கடைசியில் இந்த விஷயம் தோணுனா இதை உலகத்துக்கு நான் சொல்லியே ஆகணுன்றது எனக்கு தோணுச்சு இப்போ நானாக வந்து ஒரு இது பேசி இதை வந்து நிறைய பேரை ரீச் பண்ண முடியாது இந்த விஷயத்தை ஆனால் ட்ரேடர்ஸ் நிறையா கஷ்டப்படுறாங்க இதை வந்து ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் இந்த சாஃப்ட்வேரு இந்த மாதிரி டிப்ஸ் வாங்குறது இதெல்லாம் நிப்பாட்டிட்டு ஒவ்வொருத்தவங்களும் இண்டிவிஜுவலுக்கு ஒவ்வொருத்தவங்களுமே டிப்ஸ் அவங்களால் உருவாக்க முடியும்ன்ற மாதிரி எனக்கு தோணுது இப்போ உங்கள்ட்டையே நீங்களே உங்கள்ட்டே அந்த நான் சொன்னால் இல்லையா உங்களுக்கு ஒரு சக்தி இருக்குது லாஸ் பண்ணுற சக்தி அந்த சக்தியை வந்து நீங்கள் திட்டமிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ண தெரியாமல் இருக்கீங்க அவ்வளோதான் அதனால் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நான் இந்த பதிவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு மேலே வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து நான் என்னுடைய அனுபவங்களை வந்து இது ஏற்கனவே வந்து என்னென்ன நடக்குது எல்லாமே சொல்லிட்டேன் அது வந்து பெஸ்ட்டான உருவாக்குறதுக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ சொல்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு எல்லாருக்குமே ஏற்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இது பெஸ்ட்டாக பண்ணுறவங்களும் கூட இது யூஸ் ஆகும் அதனால் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா மட்டும் சொல்லுங்கள் அவங்களுக்கான வகுப்புகளை வந்து எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத அடுத்து வர்றதில்ல நம்ம வந்து திட்டமிடுவோம் திட்டமிட்டு ஒவ்வொருத்தவங்களையும் தனிப்பட்ட முறையில் அவங்கள வந்து நான் என்ன சொன்னேன் இதன் மூலமாக வந்து ஒரு அஞ்சு பேரோ பத்து பேரோ ஒரு பெஸ்ட்டு ட்ரேடராக வந்துட்டாங்கன்னா அது என்னை எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அது பெரிய விஷயமாகிடும் ஏன்னா ஒரு சிம்பிளான ஒரு கான்செப்டில் வந்து சம்பாதிக்க வைக்கிறது தான் எனக்கு எப்போயுமே செட் ஆகும் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணாமல் இந்த அதை பாருங்கள் இதை பாருங்கள் அப்படிலாம் சொல்லாமல் டெய்லி போகணும் நம்ம வாட்டுக்கு பார்த்து பார்த்து ஒரு எக்ஸலில் ஒரு அஞ்சு கம்மியாக வரணும் பார்த்து பார்த்து அதில் வந்து ஆர்டர் அடிக்கணும் அடிச்சுட்டு நம்ம ப்ராஃபிட் மட்டும் வந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்போ நம்ம ஆரம்பிக்கிற இடமே நஷ்டத்தில் ஆரம்பித்தா தான் இதில் வந்து லாபத்தில் முடிக்க முடியும் நம்ம லாபத்துக்காக இதில் ஒவ்வொரு இடமும் யோசிக்கும் போதும் இப்போ நீ பல விதம் யோசித்து கரெக்டாக அது எடுத்தும் அது லாஸ் ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ சங்கடமாக இருக்கும் அந்த டென்ஷன் இதில் இருக்காது நான் சொல்கிற மெத்தடில் இதுதான் நான் வந்து இந்த இந்த பதிவை இன்னும் இந்த பதிவு வந்து யூடியூப்பில் இருக்கும்போது இன்னும் எத்தனை பேர் ரீச் ஆனாலும் சரி யாருமே அவங்கவுங்களா கூட அது வந்து இது எக்ஸல் வாங்கி தான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் எல்லாரும் அவர் கூட உட்காந்து நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பண்ணணும்னு அனலைஸ் பண்ணி அதெல்லாம் எப்படி பண்ணால் சரியாக வரும்ன்ற கூட யோசித்து கூட மாற்றி பண்ணி பாருங்கள் டிவியில் உட்காந்துட்டு டிப்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா அவன் இந்த டிப்ஸில் வந்து அவன் சொல்கிற ஸ்டாப் லாஸில் போய் என்ட்ரி கொடுத்து பாருங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேரில் வர சிக்னலில் வந்து எங்கெங்கே சொதப்புதுன்னு கண்டுபிடிங்க பையனாக நீ செல் பண்ணால் ச எந்தெந்த இடத்துல எப்படி செல் பண்ணால் சரியாக வரும் இதெல்லாம் வந்து ஒன்றும் இல்லை இதெல்லாம் வந்து இந்த ஒர்க்காவது நீங்கள் பாருங்கள் இந்த ஒர்க்காவது பார்த்தா தான் மார்க்கில் சம்பாதிக்க முடியும் ஏன்னா இன்ட்ராடைக்கு நான் சொன்ன அந்த ரெண்டு மெத்தடு தான் எப்போயுமே இன்ட்ராடையில் ஓரளவு கரெக்டாக வந்து வந்துக்கிட்டு இருக்குது அந்த காலில் ஒன் ஹவருக்குள்ளே சம்பாதிக்கிறது அல்லது ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்ததுக்கு பிறகு அது சம்பாதிக்கிறது மற்ற எல்லாமே நீங்கள் எப்படி போனாலும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல பெரிய இடம் பெரிய ஒரு சுனாமி வந்து நம்மளை வந்து கவுத்து விட்டுரும் அதனால தான் அந்த ரெண்டு மெத்தடு மெத்தடு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் போன பதிவில் கூட நான் வந்து இந்த ட்ரெண்டை பற்றி சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு வந்து யாரும் அதை பற்றி பெருசாக எடுத்துக்கிட்ட மாதிரி தெரில அது வந்து அதில் அதில் பெரிய விஷயம் இருக்குது அதையும் யோசிங்க இதுதான் நான் வந்து உங்களுக்கு முத்தாயிப்பாக சொல்கிற இந்த ஒரு விஷயம் ஒரு நான் வந்து இந்த விவசாயம் செய்யும்போது நல்ல பயிர்களுக்கு தாங்க வந்து நிறைய கவனிப்பு தேவை நம்ம வந்து நெல் இந்த மாதிரி ஒரு பூச்செடி வைக்கிறதும் நல்ல ஒரு கரும்பு வாழை இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல நம்மளுக்கு உணவு பயிர்களை வந்து உருவாக்க நிறைய அதுக்கு பக்குவம் பண்ணி தான்
எங்கே பார்த்தாலும் அது வாட்டுக்கு செழிப்பாக வளருது அது வா அது மாதிரி தான் மார்க்கெட்டில் இயல்பாக வந்து நஷ்டம் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அதோடைய இயல்பை நமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்த மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இதில் எப்பயுமே சம்பாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் அதனால் பார்க்குற கோணத்தை மாற்றுங்க இதுதான் நான் உங்கள்கிட்ட கடைசியாக விற்கிற வேண்டுகோள் டோட்டலாக சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இல்லை வந்து லாபம் வர்றதா இல்லையான்னு மட்டும் பாருங்கள் ஏன்னா நம்மளுக்கு என்ன வருமோ எது பெஸ்ட்டாக வருமோ அதில் நம்ம வந்து அதில் திறமையாக காட்ட முடியும் அப்போ இன்ட்ராடே ட்ரேடர்ஸ் எல்லாருக்கும் பொதுவாக இருக்கிற ஒரு தனி திறமை என்னென்னா நஷ்டம் பண்ணுறது தான் அந்த திறமையை நம்ம வந்து வளர்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை மாற்றி மாற்றி பண்ணும் ஏன்னா இதில் வந்து மாற்றி பண்ணால் காசு இருக்குல்ல மற்ற ஃபீல்டில் கிடையாதுல்ல இதில் மட்டும்தான் இருக்குது ஏன்னா ஒரு பாட தெரிஞ்ச ஒரு ஆளுக்கு ட்ராயிங் வரைய தெரியாது ட்ராயிங் வரைய தெரிஞ்ச ஆளுக்கு டான்ஸ் வராது டான்ஸ் வர ஆளுக்கு வந்து ஒரு பாட்டு பாட வராது இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களும் கடை ஒரு தனித்திறமையை கொடுத்துருப்பார் இப்போ இந்த ட்ரேடிங் ட்ரேடிங் தொழில தேர்ந்தெடுத்து வர்றவங்களுக்கெல்லாம் காமனாக ஒரே ஒரு திறமை காமனாக என்ன இருக்குன்னா ஈஸியாக நஷ்டம் பண்ணுற திறமை மட்டும்தான் இருக்குது அதை வளர்த்துக்கணும் அதை வந்து அதை வளர்த்துக்கிறது அதை வளர்த்துக்கிறதுக்கு தான் ஒரு ப்ரோக்ராம் தேவைப்படுது இதை மட்டும் கரெக்டாக நீங்கள் பிடிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இன்றாடையில் வந்து தொடர்ந்து ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது இதுதான் நான் வந்து இந்த உலகத்துக்காக சொல்ல வந்த விஷயம் இதை நான் அதை முழுமையாக சொல்லிட்டேன் நினைக்கிறேன் அடுத்து இதோடைய உங்களுடைய கமெண்ட்ஸு உங்களுடைய வரவேற்பை பொறுத்து ஏன்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் நிறையா அதுக்கு நிறைய பேர் இதில் வந்து கரெக்டாக உன்னிப்பாக கவனித்து நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ்லாம் போடுறீங்க இதுக்கான கமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்களை இதை பதிவு பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்து என்ன வீடியோன்றது நான் அடுத்த என்னுடைய அனுபவங்களை வந்து எனக்கு தேவைப்படும் போது நான் வந்து இதில் வந்து நான் பேசுகிறேன் உங்களால் நீங்கள் கொடுத்த ஆதரவுக்கு ரொம்ப நன்றி வணக்கம்